गुड मॉर्निंग एवरी वन सो हेयर वी आर डिस्कसिंग अवर न्यू सीरीज ऑफ ल्यूसेंट्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी सेक्शन एंड हेयर अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी बॉटनी एंड ब्रांचेस सो लेट स्टार्ट दीज आर माई क्रेडेंशियल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए सीड ऑफ ऑयल ऑप्शन बी क्रॉप ऑप्शन सी ग्रास ऑप्शन डी फ्रूट्स तो देखिए एग्रोस्टोलॉजी देखो सबसे पहले अगर हम एग्रोस की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया वर्ड है ये है ग्रीक भाषा का वर्ड जिसका मतलब होता है जैसे कि एग्रोस्टिस राइट एग्रोस्टिस का क्या मतलब होता है ग्रीक भाषा में ग्रीक लैंग्वेज में एग्रोस्टिस का मतलब होता है अ टाइप ऑफ ग्रास यानी कि एंड अ टाइप ऑफ ग्रास यानी ग्रास की बात हो रही है एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी यू एवरी नो तो एग्रोस्टिस अ काइंड ऑफ ग्रास प्लस लॉजी इज अ स्टडी तो ग्रास की स्टडी को हम कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है राइट तो एग्रोस्टोलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ ग्रास राइट अब आता है आपका स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए सीड ऑप्शन बी लीव ऑप्शन सी फ्रूट ऑप्शन डी पॉलन ग्रेन तो यहां पर देखिए स्पर्मोलॉजी की बात हो रही है दैट मीन सीड की बात हो रही है यहाँ पर राइट तो जब भी हम सीड पढ़ेंगे तो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्मोलॉजी राइट सीड की मॉर्फोलॉजी उसका इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं स्पर्मोलॉजी के अंदर और ये सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं एनजीओ और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं उनसे सीड मिलते हैं राइट तो स्पर्मोलॉजी में क्या हो गया स्टडी ऑफ सीड्स राइट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 इन पीडोलॉजी वी स्टडी अबाउट ऑप्शन ए डिजीज ऑप्शन बी पॉल्यूशन ऑप्शन सी सॉइल ऑप्शन डी रॉकेट तो यहां पर देखो पीडोलॉजी की बात हो रही है दैट मीन्स सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं हम पीडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल इसमें हम पढ़ते हैं सॉइल के कंपोजिशन के बारे में उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उसके फॉर्मेशन किस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है ये कहाँ आता है पीडोलॉजी के अंदर राइट right? अब पीडोलॉजी को आप कंफ्यूज नहीं करना एक होता है पीडोगोगी एक टर्म होती है पीडोगोगी जिसके अंदर हम कैसे किस तरीके से आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं वो होता है पीडोगोगी तो ये पीडोगोगी नहीं है ये पीडोलॉजी है राइट तो यहाँ पर स्टडी ऑफ सॉइल नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ ऑप्शन ए बायोजियोग्राफी ऑप्शन बी जू जियोग्राफी ऑप्शन सी फाइटो जियोग्राफी ऑप्शन डी जी जियोग्राफी तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट की बात हो रही है तो वो किसके अंदर आता है ऑप्शन सी इज करेक्ट फाइटोजियोग्राफी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट है हमारी अर्थ के ऊपर फाइटो मीन्स हो गया प्लांट फाइटो देखो ये लिखा है फाइटो मीन्स हो गया प्लांट जियोग्राफी यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके के प्लांट अर्थ पर कहाँ होते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वराइटी ऑफ प्लांट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के ऊपर वो पढ़ते हैं हम फाइटो जियोग्राफी के अंदर राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 25 स्टडी ऑफ रूट इज कॉल्ड ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी ऑप्शन बी एंथोलॉजी ऑप्शन सी पीडोलॉजी ऑप्शन डी हो गया पोमोलॉजी तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोमोलॉजी पोमोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ रूट देखो पोमो क्या है जैसे लेटिन भाषा से लिया गया है पोमो जैसे यहाँ पर पोमो लिखा है पोमो प्लस लॉजी तो पोमो कहाँ से आया है लैटिन भाषा से आया है और पोमम का मतलब होता है पी ओ एम यू एम पोमम मतलब होता है लैटिन में फ्रूट्स राइट तो फ्रूट्स प्लस लॉजी फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोलेंगे पोमो लॉजी राइट तो यहाँ पर आपको यानी कि जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके कल्टिवेशन के बारे में पोमोलॉजी में पढ़ाया जाता है राइट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड ऑप्शन ए पोमोलॉजी ऑप्शन बी पेलेनोलॉजी ऑप्शन सी फाइकोलॉजी ऑप्शन डी माइकोलॉजी तो यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन की बात हो रही है दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी कि पेलिनोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं ये मेल गैमेट्स हैं क्या है ये मेल गैमेट्स हैं जो कि हमें एन और जियोस्पम प्लांट से मिलते हैं पॉलन ग्रेन और ये क्या हो गया मेल गैमेट यानी एक सेल के अंदर दो इसमें मेल गैमेट्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन जो फ्लावर्स के ऊपर होते हैं राइट ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी ऑप्शन बी अनाटमी ऑप्शन सी इकोलॉजी ऑप्शन डी टेक्सोनॉमी 
तो देखिए मॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं हम आउटर स्ट्रक्चर जो भी जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है किसी भी ट्री या प्लांट की उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी राइट लेकिन आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इंटरनल यानी कि माइक्रोस्कोपिक यानी कि उसकी जो सेल्युलर स्ट्रक्चर है उसका सेल किस तरह के दिखते हैं अंदर प्लांट के अंदर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसकी देख इसको देखा जाता है प्लांट को और उसे हम कहते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर की मतलब इंटरनली हम उसको आ, उसकी वो कर रहे हैं ठीक है स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या आता है वो होता है अनाटमी अनाटमी के अंदर क्या पढ़ते हो आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट राइट तो किसी भी इंटर अनाटमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग भी पढ़ सकते हो अनाटमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स भी पढ़ सकते हो प्लांट भी पढ़ सकते हो राइट तो किसी भी चीज की या ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर किसमें पढ़ा जाती है अनाटमी के अंदर पढ़ी जाती है राइट तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन एज अनाटमी राइट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड अब देखिए बाहरी स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया जब हम बाहरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो किस में आता है ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी ऑप्शन बी एनाटमी ऑप्शन सी इकोटोलॉजी इक्टोजी एंड ऑप्शन डी फाइकोलॉजी तो आप बाहर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके बाहर के आ, किस तरीके से वो दिखता है कैसा कलर है उसका या उसका आकार किस प्रकार का है तो वो किस में पढ़ते हैं आप मॉर्फोलॉजी के अंदर राइट तो हम प्लांट को जब भी देखते हैं बाहर से तो हमें किस तरह का दिखता है कि स्टेम है उसमें लीव्स हैं उसमें उसमें ब्रांचेज होती है तो वो क्या कहलाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट राइट नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एग्रोफॉरेस्ट्री इज ऑप्शन ए ग्रोइंग ट्री फॉर ट्री फॉर फॉरेस्ट ऑप्शन बी ग्रोइंग ट्री आफ्टर कटिंग क्रॉप्स ऑप्शन सी ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो यहाँ पर देखो एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रो मीन्स हो गया क्रॉप और फॉरेस्ट्री मीन्स हो गया जो फॉरेस्ट वाले प्लांट्स होते हैं राइट तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप ग्रोइंग ऑफ ट्री राइट हम ट्री भी ग्रो कर रहे हैं विद कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि साथ में क्या ग्रो कर रहे हैं हम क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं इन द सेम फील्ड राइट Crops as well as tree, both are growing in a same field. This is called agroforestry, right? Now question number थर्टी Branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism is option A. एक्सोबायोलॉजी ऑप्शन बी इकोलॉजी ऑप्शन सी टेक्सोनॉमी ऑप्शन डी टॉक्सिकोलॉजी तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐसी शाखा बायोलॉजी की जिसके अंदर क्या पढ़ा जाता है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कोई भी जब हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले देखो उसके आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई की जाती है अगर सपोज हमने प्लांट स्पीशीज आइडेंटिफाई की है तो वो प्लांट के अंदर आएगी राइट अगर हमने कोई एनिमल आइडेंटिफाई किया तो वो एनिमल के अंदर आता है राइट तो उसे फिर नॉमिन किया जाता है राइट उसका नॉमिन मतलब उसका नाम रखा जाता है किससे उसके फीचर्स मिलते हैं तो उस बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है उसकी प्रजाति बताई जाती है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं हम किस ग्रुप में उसे रखेंगे राइट तो यहाँ ये सब हम किस में पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन पहचान करना उसका नाम रखना एंड उसका क्लासीफिकेशन करना वर्गीकरण करना ये आता है आपका टेक्सोनॉमी में तो यहां पर क्या हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रेंजेस ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऑप्शन बी सी एग्रोनॉमी ऑप्शन डी डेमोग्राफी तो ऑप्शन बी करेक्ट ड्रेंड्रो डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये क्या है बेसिकली देखिए जो भी वुडी प्लांट्स होते हैं जो भी प्लांट होते हैं उनके अंदर जो स्टेम होता है अगर आप उस स्टेम को कट करके देखते हो तो वहां पर रिंग्स होती है राइट तो रिंग्स है ना हर साल उसमें डेवलप होती रहती है तो उन्हीं रिंग्स के हिसाब से आप बताते हो कि इस प्लांट की एज क्या है अगर सपोज उसमें थर्टी रिंग्स है दैट मीन द एज ऑफ द वुडी प्लांट इज थर्टी ईयर्स इफ उसमें फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी रिंग्स मिलेंगी आपको देन द एज ऑफ द प्लांट इज फिफ्टी ईयर्स राइट तो ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं डेंड्रो क्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं so i am stopping my video and remaining question we will discuss in our next video thank you very much if you like please share it